హలో నమస్తేనండి ఈరోజు మీకు గింజలు ఎలా నాటాలో చూపిస్తున్నాను ఇవి సొర బీర బెండ ఇవి ధనియాలు ఇవి మెంతులు వీటన్నిటినీ ఒక పది నిమిషాల ముందు వేస్ట్ డీకంపోజర్లో నానబెట్టి నాటుకుంటే ఎటువంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వదనమాట మొక్కలు కూడా బాగా ఏపుగా ఎదుగుతాయి ఎలా అంటే ఇది వేస్ట్ డీకంపోజరు ఈ గింజల్ని దీంట్లో ఇలాగ వేసుకోవాలి అలాగే ధనియాలు మెంతులు నానబెట్టిన తర్వాత టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను పది నిమిషాల తర్వాత గింజలు ఎలా ఉన్నాయో మీకు నానబెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాయో మీకు చూపిస్తున్నాను ఇవి ధనియాలు ఇవి నానబెట్టనివి ఇవి నానబెట్టినవి ఇవి కొంచెంగా ఉప్పినట్లుగా కనిపిస్తాయి అలాగే మెంతులు ఇవి నానబెట్టినవి నానబెట్టినవి ఇవి నానబెట్టినవి కొంచెంగా డిఫరెన్స్ కనపడతాయి ఇవి పెద్ద గింజలు కాబట్టి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏమి కనిపించదు నేను వేస్ట్ డీకంపోజర్లో నానబెట్టి నేను చేసే పద్ధతి మీకు చూపిస్తున్నాను వేస్ట్ డీకంపోజర్ వాడిన వాళ్ళు నీళ్ళల్లో కూడా నానబెట్టి చేసుకోవచ్చు ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు నానబెట్టి నాటుకోవచ్చు రాత్రి నానబెట్టి పగల నా పొద్దున ఉదయం నాటుకోవచ్చు ఉదయం నానబెట్టి సాయంత్రం నాటుకోవచ్చు ఇప్పుడు మెంతులు ధనియాలు నాటే విధానాన్ని చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇలాగ మట్టిని గుళ్ళగా చేసుకోవాలి ఈ రకంగా ఒక రెండు అంగుళాలు మూడు అంగుళాల లోపల వరకు ఇలాగ తోకోవాలి నేను ఇలాగ సిమెంట్ టబ్బులో వేస్తున్నాను ఇది లేని వాళ్ళు మామూలుగా ప్లాస్టిక్ టబ్బుల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు వేరు వేరుగా నాకు ఇక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వేస్తున్నాను ఇలా చిన్న చిన్న ధనియాలు మెంతులు పాలకూర తోటకూర ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా మెన్ మట్టిలోనే నాటుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న గింజలు కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఈ విధంగా ధనియాలు వేస్తున్నాను ఇవి కొంచెం ఎక్కువగానే వేయాలన్నమాట ఎందుకనంటే అన్నీ మొలకలు ఎత్తాం చిక్కగా వేసుకుంటే మధ్యలో మనం తీసుకొని కూడా డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చు ధనియాలు మిగిలిన ఇలా చల్లేసుకోవటం అదేవిధంగా మెంతులు ఈ పక్కన అనమాట ఇక్కడ మధ్యలో ఇది వేరే మొక్క ఉందన్నమాట అందుకని అది వదిలిపెట్టి చేయటం అవుతుంది డైరెక్ట్ ఇవి కూడా చిక్కగా వేసుకొని మధ్య మధ్యలో మనం పీకేసుకొని వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటి మీద ఎప్పుడూ తడిగా ఉండటం కోసం ఇసుక కానీ కోకో పీట్ కానీ ఇలా జల్లాలన్నమాట మనం పోసిన నీళ్ళు ఈ కోకో పీట్ తడిగా ఉండి మొలకలు తొందరగా వస్తాయి ఈ రకంగా జల్లుకోవాలి కోకో పీట్ వేసుకోవచ్చు కోకో పీట్ లేని వాళ్ళు విసుక జల్లుకోవచ్చు రెండు విధాలా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ రంగ గింజలు మునిగేంత వరకు మనం జల్లుకోవాలి దీనికి డైరెక్ట్గా వాటర్ పోయకూడదు అనమాట ఇట్లా ఈ రకంగా షవర్తో పోయాలన్నమాట రోజు మొక్కలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ రకంగానే పోయాలి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు కాబట్టి అవి వంగిపోవటం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి చూసారు కదా ఇవి ఎలా నాటాలో ఇలా కొంచెం బయటకు వస్తున్నాయి కదా మళ్ళీ కొంచెం కోకో పీట్ చల్లుకోవచ్చు దీని మీద కవర్ అవ్వడం కోసం 
నీళ్లు జల్లిన తర్వాత గింజలు బయటికి కనపడుతున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ కోకో పెట్టి జల్లుకోవాలి ఎలా జల్లుతుందనో చూడండి కొంచెం ఇప్పుడు నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే కింద తడి ఉంటుంది కదా ఈ కోకో పెట్టి లాక్కొని ఈ తడి ఎప్పుడు నిలువ ఉంటుంది గింజలు తొందరగా మొలకెత్తాయి అనమాట ఇలా కోకో పీట్ పైన కవర్ అయ్యి ఉండటం వల్ల ఈజీగా కూడా మొలకలు బయటకు వస్తాయి కోకో పీట్ వెయిట్ తక్కువ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందాక బీర బెండ సొర నాన్ పెట్టాను కదా ఇవి ఎలా నాటాలో మీకు చూపిస్తాను బీర సొర బెండ ఈ మూడు నాన్ పెట్టాను కదా ఇవి నాటుకునే విధానం చూపిస్తాను వీటిని ఈ విధంగా నర్సరీ ట్రేలు దొరుకుతాయి కదా ఇందులో నాటుకొని కొంచెం పెరిగిన తర్వాత రీప్లేస్ చేసుకుంటే ఎదుగుదల బాగుంటుంది అది ఏ విధంగా చేస్తాము అనేది చూపిస్తాను ఇది చిన్న గ్లాస్ అనమాట చిన్న గ్లాసు వాటర్ బాటిల్స్ ఇలా రంధ్రాలు పెట్టుకొని వీటిల్లో బెండ మొక్కలు నాటుకుంటే వీటిని కూడా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిల్లోకి వాడే సాయిల్ అనమాట ఇది కోకో పీట్ ఇది నాలుగు డబ్బాలు ఇది వర్మి కంపోస్ట్ చూడండి వర్మి కంపోస్ట్ ఎలా మన టీ పొడి లాగా ఉందనమాట ఇది ఇక్కడ చర్లపల్లి జైలు ఉంది అక్కడ ఖైదీలు తయారు చేస్తారనమాట మనం డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు వాళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటి అనేది వాళ్ళు కేజీ పది పదిహేను రూపాయల చొప్పున అమ్ముతారు మనకు బయట కూడా దొరుకుతుంది దానికంటే ఇది బాగా నాణ్యమైంది అనమాట ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఈ రకంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకొని ఇట్లా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు నింపుకోవాలి ఇవి చిన్నవి కాబట్టి ఇంట్లో బెండ గింజలు రెండు వేసుకోవాలి అలాగ దానిపైన ఇలాగ మళ్ళీ ఇది కొంచెం కవర్ చేయాలి గింజలు బయటకు కనిపించకుండా దీనిలో కూడా బెండ గింజలు వేసుకో దీన్ని కూడా ఇలాగ కవర్ చేయాలి దీంట్లో బీర్ ఇలా ఎక్కువ ముందు పైకి వచ్చేట్టుగా పెట్టుకోవాలి ఇలాగ ఒక్క దాంట్లో మూడు గింజలు చొప్పిన పెట్టుకుంటే రెండు వచ్చినా కానీ మనకి సరిపోతాయి పాదుక అనమాట ఇవి కూడా ఇలాగే ఈ రకంగా కవర్ చేసుకోవాలి ఈ రకంగా సాయిల్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మొక్కలు ఈజీగా మొలకెత్తుతాయి ఇది కూడా అంతే అనమాట ఈ మొన్న పైకి పెట్టుకొని చూసారు కదా ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఇది పైకి పెట్టుకొని ఇలాగ మామూలుగా వేసుకున్నా కానీ వస్తాయి కాకపోతే ఈ రకంగా అయితే వాటికి ఈజీగా బయటికి రావటం ఈజీగా ఉంటుంది దీన్ని కూడా అలాగే కవర్ చేసుకో ఈ రకంగా వాటర్ పోసుకోవాలి దీంతో కూడా దీనికి కూడా కొంచెం షవర్తో పోసుకుంటే బాగుంటుంది చాలా చిన్నవి కదా ఇది మనం ఏదైనా పాదుల్లో పెట్టుకొని షవర్తో జల్లుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఇది కోకో పీట్ కాబట్టి టూ డేస్కి ఒకసారి వాటర్ పోసినా సరిపోతుంది మనకి చూసుకొని జల్లుకోవాలి లేకపోతే గింజలు కుళ్ళిపోతాయని ఇదే రకంగా ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ నేను బెండ పెట్టాను అనమాట 
ఇప్పుడు చూడండి ఈ రకంగా వచ్చాయి కానీ ఇవి ఇంకా నాటడానికి ఇంకా చిన్నగా ఉన్నాయి ఇంకా నాలుగైదు రోజులు పోయిన తర్వాత నాటుకోవచ్చు వర్షం పడటం వల్ల పక్క పొంగిపోయింది అదే విధంగా ఇవి టమాటాలు చూడండి మూడు ఆకు వస్తుంది ఇవి నాటే టై ఇవి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో నాటుకోవచ్చు ఇవి నాటే టయానికి అవి మొక్కలు వస్తాయి ఇవి ఎలా నాటుతాను ఆ మొక్కలు ఎంత పెద్దగా పెరిగినాయి అనేది మీకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను థ్యాంక్స్ అండి